Welcome back, Medici TV. As every day in the Gazette, we have a very prestigious guest. Today, it is Myung Wa Chung from Hello. South Korea. Thank you so much for being with us today. It's nice to be here. Um, she comes from a very famous musical family. Her sister is a violinist. Her brother is a pianist conductor and has won uh, the Tchaikovsky competition. Mi Young Wa Chung trained at the Juilliard School of Music under Leonard Rose and at the University of Southern California with Gregor Piatigorsky. In 1971, she won the Geneva International Music Competition and since then has played in the most prestigious venues around the world. She teaches at the Mann's College of Music in New York and the Korean National Institute of Arts. Since 2010, she has been the artistic director of the Great Mountains Music Festival held in Pyeongchang, which will be the site of the Winter Olympics Games in 2018. That's right. Дорогие друзья, мы рады представить вам нашу гостью. Это член жюри. Ее зовут Мён Хвачон. Она из Южной Кореи, представительница известной музыкальной семьи. Брат ее знаменитый пианист и дирижер, в свое время выигравший тоже конкурс Чайковского «Сестра Скрипачка». Наша гостья получила образование в жульярской школе у Леонардо Роуза и в университете Южной Калифорнии у Григория Пятигорского. После победы в 1971 году на международном конкурсе в Женеве началась ее международная карьера. Сейчас она преподает в Маннес колледже в Нью-Йорке и Корейском национальном университете искусств. Является художественным руководителем фестиваля в Великих горах в Пхенгчане, в столице зимних Олимпиады. Олимпийских игр 2018 года. Добрый вечер. Sounds good in Russian too, right. doesn't it? Yeah. <laughs> <laughs> Hello, Wing Yu Chung. Thank you so much for coming. Um, I think you feel very, uh, almost like in a family here because you just said you know people in the St. Petersburg Philharmonic Orchestra yes, too. Also, the, you know, I was still showing the video and the Philharmonic. Ah. New York Philharmonic uh, okay. and the jury that we went to school together as well. Yes, it's amazing. They're, they're, I was going to say you cross paths with, with probably Mishka, Misha yeah. Maisky and Lynn Harrell when you were a student in the U.S. Right. Was it a big reunion yeah. here? No, Lynn Harrell, actually I studied at Julia, then he studied at Curtis. But okay, we studied in, in Philadelphia. With, with Leonard Rose and where he, during the summer he would teach in the summer school with Ivan Galamian, violinist, and so we used to go to summer school together for eight weeks each summer. Валис спросила, потому что пока мы смотрели фрагмент записи симфонии Густава Малера, наша гостья узнала коллег своих в Нью-Йоркском филармоническом оркестре, и Вали спросила, действительно ли она чувствует себя воссоединенной, поскольку со своими коллегами здесь, поскольку в они вместе учились у Леонардо Роуза с Лином Харреллом, и наша гостья рассказала о том, что Лин Харрел учился в Кертисе, а она в Джульярде, но тем не менее на летних курсах они всегда встречались в течение восьми лет. Um, what, what does the Tchaikovsky competition mean to you, uh, someone who is, has advanced in their career and, is, and has seen so many different young musicians? Uh, of course, the competition as important as this. Uh, for young people to come in and join and make an appearance. It's already a big, a very wonderful opportunity for them, especially now with the t television and they see all over the world and to have this exposure. And uh, because competition one enters because um, together, not only exposure, but also meet all this wonderful jury and, and other musicians, young musicians. So you uh, gain so much by just participating. Mm -hmm. And so competition like this is such a pre prestigious thing just to, to enter. Ну, Вали спросила о значении конкурса для нашей гости и для исполнителей, и мы узнали, в принципе, то, что с постоянством повторяют все наши гости, что это очень важно для всех молодых музыкантов, не только потому, что они появляются с помощью такого средства массовой информации, как Медич ТВ, э, на экранах миллионов людей по всему миру, но и потому, что они имеют возможность пообщаться с друг с другом, и особенно с членами жюри, которые, в общем-то, являются все выдающимися музыкантами. Does playing in a, in a, in a prestigious orchestra as a, as a soloist or, or just doing your job once you're on the road uh, as a professional musician, do you still have to have, is it the same rigor that to enter and play in, in, a, in a competition, whichever one, you know? 
I think Rigo, yes. I mean, same. You know, when we perform, we try to do our best of each time. But of course, you know, uh, competition, you have much more tension. Because mm -hmm. you, no, no matter whether you good or weak or whatever, you get the uh, uh, numbers right afterwards. You get the result. <laughs> yes, yes. And so when you perform, you just think about just performing. But you can't help thinking about you know, so, so your colleague doing better or whatever. That's why. Otherwise, playing wise, you have to be just as Вопрос о разнице в подходе и в отношении музыкантов в случае их выступления на конкурсе или просто в течение их нормальной исполнительской карьеры. И, конечно, наша гостья сказала, что разница довольно существенная, поскольку, как ни крути, все, конечно, стараются играть музыку и показать свои лучшие стороны, но в отличие от нормальных концертов, здесь на конкурсе после этого следует оценка жюри, об этом очень сложно забыть и от этого отключиться. You trained at Juilliard and the University of Southern California. How can you compare musical education in America to maybe your country, South Korea? Well, when I went to America to study, that was a long time ago. That time we didn't have uh, many teachers yet, and uh, so it was quite different. But that's why. But I was very lucky to be able to study with. Leonard Rose and Gregor Piatigorsky. Uh, but now, Korea, you can study with many good teachers mm -hmm. and also there are many musicians come to play and give master classes. They have much more opportunity. Mm -hmm. So now it's so much, so much better. One can study very well. And in fact, many of them uh, go out to win big competitions. Yeah, actually, and we can and, see and it right and here. Yes, and we will, okay. we will see next, it in half an The next competitor is yes. from South so Korea. It's really yes. has changed. Okay в Соединенных Штатах и в Южной Корее. И наша гостья сказала, что когда она поехала учиться у Леонардо Роза и Григория Пятигорского в Америку, в Южной Корее толком не было музыкального образования, а сейчас у южнокорейских детей гораздо больше возможностей. Есть замечательные педагоги, многие люди приезжают на мастер-классы, и поэтому появляется много замечательных южнокорейских музыкантов, которые приезжают и побеждают на международных конкурсах, и мы все отметили, что как раз следующая наша участница будет из Южной Кореи. Um, what did Leonard Rose and Gregor Piatigorsky leave with you that you would like to say to all of the candidates of the Tchaikovsky competition or to music students yours all over the world? Yes, I think the music because we uh, express with the sound, you know, the uh, so that, but I received such a, when I first met Leonard Rose and he played for me in, in, in the lesson, the sound he created, and also with Piotrowski, that uh, expressive sound. Did, you, uh, did, did, did he take your cello or using him, his? First, he, of course, his cello. Later on, you know, I got to play his cello and, oh. you know, that. But because you heard such an expressive sound, you know that uh, I tried to give my, my students that music is all sound. You have to create all the stories, feelings, everything mm. with the sound. So to, to hear these great sounds and this expressive sound, that's the best thing. I mean, that I try to give. Technically, of course, I got so much and also I try to give students. But in the end, the music is most important. That's what they all say. Вопрос о том самом главном, что великие учителя наши гости оставили с ней, чем она пользуется и что она передает своим ученикам сейчас. И ответ был о звуке, что звук самое главное, потому что в конце концов это единственное с помощью чего мы музыканты передаем все свои ощущения, мысли в музыке. Мён Хвачон вспомнила о том, когда она первый раз услышала, как Леонард Роуз показывал ей на ее, на ее виолончели, на своей, что вот очень интенсивный и выразительный звук, и вот именно звуковые ощущения за то, что она старается передать своим ученикам. Мён Хвачон, мы спросили это у всех жюри members, what is the best part and what is the most uncomfortable part about sitting on the prestigious jury? The best part is to get to hear this wonderful artist. I mean, over the years, they really gotten so much. The level is getting higher and higher. And to hear individually, they're all different. And to see the difference 
uh, different personality and all that. It's just absolutely a pleasure. But the only thing is that we have to judge, I mean, oh. put the numbers on it, which is impossible because everybody's in their own. So that's the most difficult mm. part, you know. So, of course, I think we agree on that. Yes, <laughs> I think so. You know, like sports, you can measure, but this is just all different personality. Вопрос о том, что, как обычно, традиционно, вопрос о том, что самое приятное и что, наоборот, наименее удобное в том, чтобы быть членом жюри на конкурсе Чайковского. Наш гость ответил, что самое приятное – это слушать ребят, уровень которых очень высок и, скажем, разом все выше и выше. И а самое неприятное, конечно, это раздавать им места, потому что это очень сложно, потому что у всех разные отношения. Ну, вы сами понимаете, все же действительно здорово играют, и иногда невозможно расставить всех по местам. Thank you so much for coming by and, and talking with us on Medici TV. Keep watching and, 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 and good luck with the, the next two days. Yes, I'll try my best. Okay. <laughs> Thank you very much. Thank Thanks you. a lot.